السلام علیکم ناظرین سپر پاور پاکستان چینل میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے امریکی ہیلی کاپٹرز کی واپسی اور پاک افغان سرحد پر لگائے جانے والی بہار جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی نے دہشت گردوں کی نقل و عمل روکنے کے لیے افغانستان کی سرحد پر ایک بار کی تعمیر شروع کی جو تقریباً کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے اس پر ابھی کافی کام رہتا ہے جو ان اگلے ایک دو سالوں میں وہ بھی مکمل ہو جائے گی بار کے بارے میں آپ کافی معلومات رکھتے ہوں گے یہ کب شروع کی گئی اور کتنے کلو میٹر بنتی ہے میں اس ٹاپک کو لمبا نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اس کا فائدہ پاکستان کو کیا ہوگا اور بھارت افغانستان اور امریکہ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں امریکہ نے کس وجہ سے پاکستان کو دیے جانے والے ہیلی کاپٹرز واپس لے لیے اور پاکستان نے متبادل ذرائع سے روس اور چین سے دوبارہ ہیلی کاپٹرز لینے کے لیے رابطے تیز کر دیے ہیں اور ان شاء اللہ جلد ہی تقریباً نو سے دس ہیلی کاپٹرز لے لیے جائیں گے پاکستان کا سابق سفیر حسین اکانی جو سی آئی اے کا ایجنٹ ہے اس نے چند دن پہلے ایک مضمون لکھا جس میں اس نے پاک فوج کی ڈیورنڈ لائن پر لگائے جانے والی باڑ کو دیوار برلن سے تشبیح دی جس نے جرمنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا حسین کانی کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ سی آئی اے کی ہدایات پر کام کرتا ہے اور اس کا مذکورہ مضمون دراصل ڈیورن لائن پر لگائی جانے والی باڑ کے بارے میں امریکی موقف واضح کرتا ہے اس باڑ پر مذکورہ ممالک کے علاوہ پاکستان کی قوم پرست جماعتوں اے این پی ایچ ایکزئی اور اس کے علاوہ فضل الرحمان کو بھی اعتراض ہے اس کا انکشاف کچھ دن پہلے احمد میر نے اپنے پروگرام میں کیا کہ دراصل فضل الرحمان کے فاٹا کو کے پی کے میں شامل ہونے سے روکنے کی کوشش اس کے پاک افغان سرحد پر لگائے جانے والی باڑ کو روکنے ہی کی کوشش ہے جس کا وہ اعلانیہ اعتراف نہیں کر سکتا اس باڑ پر اعتراض کی وجہ تین چیزیں ہیں جن کے راستے کی یہ دیوار بند رہی ہے اور اسی کی وجہ سے بھارت افغانستان اور امریکہ کے پیٹ میں درد پڑ چکا ہے سب سے پہلے اس باڑ کا فائدہ یہ ہوگا دہشت گردوں کی نقل و حمل یہ باڑ مکمل ہونے کے بعد افغانستان سے پاکستان دہشت گرد بھیجنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا جس کے بعد پاک فوج کے لیے آسان ہوگا کہ رد الفساد میں جن جن دہشت گرد ناصر کی نشاندہی ہو چکی ہے ان کو ایک بڑے آپریشن کی مدد سے ایک ہی بار صاف کر دیا جائے ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی سیاست میں گھسے دہشت گردوں کے بڑے بڑے سہولت کاروں کو اور ان کے گرد گہرا تنگ ہو چکا ہے جیسا کہ امریکہ کا اصل نشانہ پاکستان ہے اور افغانستان کو ایک ایسے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر مکمل طور پر تباہ ہو جائے لیکن باڑ کمپلیٹ ہونے سے امریکہ کی سترہ سال کی محنت اور ہزاروں ارب ڈالر کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا اور سی پیک بھی مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا اس کے پیچھے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر باڑ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو افغانستان میں جتنی بھی یہ فیون کی کاشت ہے اس کا حصہ تو اربوں ڈالر میں ہے اور سی اے یہ اپنے اخراجات سارے افیون کی کاشت سے ہی پورا کرتی ہے افغانستان دنیا کی پچہتر فیصد افیون پیدا کرتا ہے جس کا نوے فیصد امریکہ جاتا ہے جس سے ایروئن میں تبدیل کر کے امریکن سی اے یہ سالانہ اسی ارب ڈالر کماتی ہے خیال رہے کہ پاکستان کا کل قرضہ تریاسی ارب ڈالر ہے پاکستان کے راستے ہونے والی افیون کی یہ نقل و عمل بہت زیادہ متاثر ہوگی تیسرا فائدہ باڑ کی وجہ سے پاکستان کو کیا ہوگا اور یہ فائدہ ہے افغانیوں کی وطن واپسی باڑ لگنے کے بعد افغانستان بھیجے جانے والے افغانیوں کو چور راستوں سے واپس آنے کا امکان ختم کر دیا جائے گا یاد رہے کہ پاکستان میں مقیم ساٹھ لاکھ افغانیہ کو انڈیا اور ان کی پشت پر امریکہ اپنا احساسہ خیال کرتا ہے اسی لیے امریکہ نے پاک فوج کو پاک افغان سرحد کی نگرانی کے لیے دیے جانے والے ہیلی کاپٹرز بھی واپس لے لیے ہیں افغانستان کا انصار پاکستان پر کم کرنے کے لیے پاکستان سے براستہ واگا انڈیا کو افغانستان تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور امریکہ انڈیا کے اس مشترکہ مطالبے کی حمایت میں اٹھنے والے سب سے طاقتور آواز مسلم لیگ نون کے غیر اعلانیہ ترجمان جوید آشمی کی ہے انڈیا نے پہلی بار 
برستہ چاہ بار گیارہ لاکھ ٹن گندم افغانستان بھیجی ہے اس سلسلے میں افغانستان ایران اور انڈیا کے سفارت کاروں کے درمیان باقاعدہ ایک کانفرنس کال ہوئی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی وزارت خارجہ لندن میں بیٹھ کر نواز شریف کو بچانے کی راہیں ڈھونڈ رہی ہے اچانک پاکستان کے سپاہ سلار جنرل باجوا نے ایرانی سفیر سے خصوصی ملاقات کی ہے اشرف غنی نے انڈیا میں بیٹھ کر بڑک ماری ہے کہ اگر انڈیا کو پاکستان نے راستہ نہیں دیا تو ہم پاکستان کا وسطی ایشیائی ریاستوں سے رابطہ کاٹ دیں گے یہ ایک ایسی شخص کی بڑک ہے جس کا کابل پر بھی کنٹرول نہیں ہے باقی افغانستان میں یہ خود نقل و حرکت نہیں کر سکتے تو کسی اور کا راستہ کیا روکیں گے